thank you. Lord, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. We praise your holy name, oh Lord. We glorify you. We sanctify you. We magnify you. Glory to you, Lord Jesus. Glory to you, Lord. 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 Oh, <laughs> my <laughs> 
Almighty Father, we come before you in a humble spirit, O Lord. As we magnify your name, we, we honor you and we praise you and we acknowledge your presence it's upon us right now, each and every one, every different parts of this country, O Lord, every part of this world. You're embracing us right now in your Holy Spirit. And we give you praise and thanks, O Lord. For you have not forsaken us. For despite of these odds that we are facing, we know, we know that you are always, always be with us. As your children, O Lord, as being our, our shepherd, we know your voice, O Lord, because we are your children. We know, O Lord, that you always be our father. He was there to gather his children. How far, what time, at every corner we are right now. We call this, you call this by, uh, by our names. And so, Lord, we praise and thank you for this moment that we were able to honor you and we glorify your name. And so, Lord, sweep away, O oh Lord, as we offer this to you, our time right now with you, and to listen to you, O oh Lord, for your uh, living word that will uh, lift up our, our hearts. If you go on, O oh Lord, with our day-to-day -day, uh, lives, we ask from you, O oh Lord, to uh, shine upon us, to uh, help us to uh, walk each day with a, with a joyful uh, steps. No matter, O oh Lord, what happened to you, uh, ask, O oh Lord, you are always there to lift us up. You're always there to pick us up. We are down. We are weak. Oh Lord, as we go on this tonight, our session, is be with us and be with our speaker. And so Lord, we uh, for all of this, oh Lord, we ask in Jesus' name we pray. Amen. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Thank you. Uh, we would like to thank Brother Shao and his uh, family for leading us into worship. They are from Cambodia, Phnom Penh, Cambodia. Okay, and uh, 
international po dito, no? Uh, we have brothers and sisters from all over the world, from the US, from Canada, from we have uh, brothers and sisters from UAE, from Qatar, uh, of course, from all over Europe, no? I think Europe yata yung pinakamarami ngayon dito tonight. Uh, we also have uh, from Thailand, here, Hong Kong, of course, uh, from Australia, and of course, the Philippines, no? Uh, so right now, we have 174 here in Zoom and 293 in Facebook Live. Okay, so that's uh, almost 500 people watching us right now uh, wanted to hear God's word to our, through our speaker and be nourished and uh, be affirmed once again of his great love for us. So tonight, brothers and sisters, uh, we will start our uh, session and... Uh, Okay. Cannot, uh, sorry, I cannot find my PowerPoint. I cannot share my PowerPoint. Okay, anyway, brothers and sisters, uh, tonight is the sixth session of our Foundations for Christian Living. Uh, last, last week, our topic is, uh, sorry, sorry, last time our topic is overcoming the world. And our speaker was Brother Javi Padilla. And uh, he talked about uh, our being in bondage, no? We have, there are a lot of influences that's against our Christian values. Uh, and when we talk about the world or overcoming the world, it refers to uh, systems or values that are opposed to the kingdom of God. So uh, those things affect our Christian lives, not only our family, no? But, pero the, the environment around us. So even though we live, Christian lives, when we go out of our homes, of our community, we are influenced by them. And the solution is what? Brother Hadi said, uh, to have a Christian environment like MFC and to live an explicit Christian life. So be loud with our Christian values. Okay, and we can uh, grow in that by teachings, personal relationship with uh fellow Christians and pastoral guidance from our leaders. And he challenged us no, last time that we should be light into a dark world. Okay? So tonight, brothers and sisters, uh, I would like to call on our speaker. So yung speaker po natin uh, is very much well known. Marami pong kilala. At um, Okay, ayaw talaga. Ayaw talaga ng PowerPoint. Okay, anyway, uh, our speaker, our speaker is a former entertainment magazine, writer, editor, and showbiz TV talk show host, writer, and director. Dami. They are ano, 18 years married na siya. Uh, he, uh, he's a husband to his wife, Joyce and father to three sons, Noel, Gian, and J. Ben. Life coach to persons with same-sex attraction. He's also a motivational speaker on chastity education, youth leadership, empowerment, parenting, family and life, responsible parenthood, and natural, natural family planning, marriage preparation, community building, corporate team building. Uh, he's also a member of the Board of Trustees of Pro-Life Philippines. He's a servant leader of Missionary Families of Christ, serving as the PFO coordinator of MFC NCR East Chapter 3. He's the special assistant of the servant general in MFC Europe. And uh, he's also the co-host of pro-life show, Digma ng Buhay, Radio Veritas, 6 to 7 p.m. every Thursday. Although suspended now ngayon kasi... Uh, because of the quarantine. So, brothers and sisters, let's welcome our speaker for tonight, Brother Ansel Beluso. Hello. Hello, everybody. Hi. Pwedeng tumasang kamay nung nakakarinig sa akin. Uh, ayan, narinig nyo ko. Ayan, ayan. Yeah. Hello. 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 Ayan. Ayan. Hello. Hello. 
Wow! Hello! 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 <laughs> ang layo! Naka, Nakahalo kayo! Nakakonect kayo! Of course, bago ang lahat, gusto kong uh, uh, magpasalamat sa lahat. Ano? Uh, maraming maraming salamat sa inyong uh, for taking time out no to uh, to uh, participate in this uh, continuation of our uh, uh, online formation talks no yung ating series no uh, featuring uh, featuring uh, foundations for christian living maraming salamat daghang salamat uh, durugid nga salamat uh, and of course ano pa ba uh, dankisyon Ah, uh, <laughs> grazie mille, gracias, muchas gracias. Uh, uh, at maraming maraming pang iba, no? Merci beaucoup sa mga minakita akong uh, uh, taga, taga France. Maraming maraming salamat sa inyong uh, pagdalo, no? Ang ating uh, pag-uusapan sa gabi ito ay uh, pagpapatuloy, no? pagpapatuloy ng uh, katulad na nabanggit ko talk 6 na po no ang title ay overcoming the flesh no overcoming the flesh siguro i'd like to start off with a kwento alam niyo naman ako makwento no si Jesus daw si Jesus daw ay uh, naglalakad naglalakad sa isang hardin na nasa pagitan ng langit at lupa no pagkatapos nakita niya si Satanas natutulog no sa ilalim ng puno Hindi ko lang alam kung uh, puno ng uh, mangga ba yun or uh, ng mansanas. Natutulog siya sa ilalim ng puno, e eh, ginising siya ni Jesus. Oh, mabuti! Patulog-tulog ka na lang yun. Hindi ka na nagtetempt ng mga tao. Hindi ka na nagdadala sa kasalanan sa mga tao. Ang sagot ni Satanas, sabi niya, Nako, ang mga tao ngayon, hindi mo na kailangang itempt. Hindi ko na kailangan gumawa ng mga elaborate schemes o kung ano pang mga patibong. Hindi na kailangan. Alam mo ba ngayon, mga tao na ang kusang naghahanap sa akin. Nako, kuminsan kuyog pa sila. Ang dami nila. Hinahanap ako. Kaya ako ngayon, paisi-isi na lang ako ngayon, sila ang kusang naghahanap sa akin. Mga kapatid, Nakakalungkot. We live in a world where Satan seemingly reigns supreme. Kung titingnan natin ang kalagayan ng ating mundo, makikita natin na kumbaga yung plataforma ni Satanas ang siyang umiiral sa ating mundo. At Marami sa mga tao sa kasalukuyang panahon, makikita natin na iniitsapwera ang ating Panginoon sa kanilang buhay. Binubura ang Diyos. Hindi lamang sa mga individual persons and individual families, kundi mga bansa, mga lipunan ng mundo ang nagbubura sa ating Panginoon in their environment, in their parts of the world. Nakakalungkot. Ang sabi nga, mas effective daw yung evangelization effort ni Satanas. Mas marami siyang nahihikayat ng mga tao na pumanig sa kanya. Kasi ang pinakamalaking pinakamalaking style ni Satanas, yung tinatawag na descending project niya. Yun bang wala nang kasalanan? Wala nang kasalanan. Pwede mong gawin ang lahat ng gusto mong gawin. Total naman daw ang Diyos ay mahabagin, maawain. O edi, gawin mo lang kung anong gusto mo. At ang Diyos ay maaawa naman sa'yo. So, go ahead. Wala nang kasalanan sa panahon ngayon. Pero mga kapatid, tayo sa Missionary Families of Christ, buhay na buhay sa ating puso at sa ating mga buhay ang katotohanan na totoong may kasalanan, totoong may demonyo, totoo si Satanas. 
At kapag hindi tayo nag-ingat, talagang dadagitin niya tayo. At ang gagamitin niya ay tayo rin. Ano yung una niyang gagamitin? Diyan tayo pumapasok yung ating laman. The flesh. The flesh. Punta ko ngayon sa aking PowerPoint. Um, Lumabas na ba yung aking PowerPoint? Nakikita nyo na ba? Yes, P. Ansel. Uh, you need to, ano lang, slideshow. Do you see it? Asa na ba siya? Browser, cancel. You're seeing your browser. You're seeing my browser. Yeah, you can see your PowerPoint. Uh, you just need to play yung ano, slideshow. Ayan. Okay? So, the flesh. We need to overcome the flesh. Yun ang pinaka ugat. No? Last Last time, no, katulad ng nabanggit ni Brother Jepoy, diniscuss ni Brother Javi yung overcoming, overcoming the world, no? Uh, the talk after this talk, uh, ang magiging topic naman ay overcoming the works of Satan, no, in our lives, no? Ito ngayon, we are going to talk about overcoming the flesh, no? Ngayon, Kung napapansin ninyo, overcoming the world, overcoming the flesh, overcoming the, the, the devil, yung the world at saka yung the devil, nasa labas siya. Pero yung the flesh, nasa ating kalooban. No? At nakikita natin na kailangan talaga nating makipaglaban. We need to struggle hard. No? Um, Dahil ang ating kalaban dito ay nasa ating kalooban. Ngayon, ano nga ba ang flesh? Sa Tagalog, laman. What is the flesh? Marami din kasing uh, um, uh, misconception or maling pagkaunawa pagdating sa flesh. No? Um, usually, kapag sinabing flesh, no? um, sasabihin, Yan ay uh, yung yung katawan, no? Pero hindi. Kasi ang katawan natin ang Diyos ang gumawa, no? At pwedeng gamitin natin, yes, nagagamit ng mga tao sa masama, pero hindi 'yun ang intensyon ng Diyos. Ginawa niya ang ating katawan para magbigay ng papuri at pagdakila sa kanya. So kailangan gamitin ang katawan sa kaluluwalhati ng Panginoon. So, ano yung flesh? Akala naman ng iba, ito yung ating uh, yung ating emotions, yung ating damdamin, no? Again, no? Um, totoo yun, ano, marami mga tao na kung ano yung nakamdaman nila, yun ang susundin nila, no? Kapag pag gusto, pag exciting, sige lang, go lang ng go, no? Pero kadalasan ng ating damdamin ang siyang nagdadala sa atin, sa ating kapahamakan. Pero, ang ating damdamin din, kapag tayo ay uh, nakaangkla, nakafocus sa ating Panginoon, at ginagabayan ng banal na Espiritu, ang ating damdamin ay maganda rin barometro, no? Naggagamit din natin upang matukoy kung ano ang mensahe ng Panginoon sa atin. No? Ang kailangan lang talaga, ang ating damdamin, ay hindi yung tayo ang susunod sa damdamin, kundi yung ating damdamin ay ginagamit natin para sa kung ano ang gustong mangyari sa buhay natin ng ating Panginoon. So hindi siya katawan, hindi siya damdamin. Yung ibang naman ang akalan nila doon, pagdating sa, sa flesh, ano yan? May kinalaman yan sa sex. Yung, yung sexual desire. No? Um, yan ang madalas na na pagkakaunawa pagdating pag napag-usapan ang flesh, no? Pero actually, 
ang kahulugan ng flesh, yun yung yung human nature, gustong sumikat ng aming aso, pasensya na kayo, um, ang pagkaunawa natin, yung flesh, yung ating human nature na, kasi ang human nature natin, we have the divine nature, we have the human nature, yung human nature natin na nagdadala sa atin sa mga bagay na nakapagpapalayo sa atin sa Panginoon. So, we really need to overcome the flesh. Kasi pag dumating ang temptation sa ating buhay, it leads us to sin and sinfulness produces personal problems. And kailangan talagang makontrol natin ang ating sarili, ang ating laman para huwag, huwag mag huwag mag, maghari ang kaparaanan ng kalaban, ang kaparaanan ni Satanas sa ating buhay. Um, sa Galatians chapter 5, verses 19 to 21, nakalagay doon, the acts of the flesh are obvious. Sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions and envy, drunkenness, orgies, and the like. And then sabi nga ni San Pablo, I warn you as I did before that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Ngayon, just uh, 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 speedily, no? pag sinabing immorality, ang akala lang natin doon may kinalaman nga sa, sa sexual immorality. Kasi ang immorality actually, ang, ang morality, yun yung sukatan ng tama at mali. No? So kapag sinabi mong immorality, ang ginagawa mo ay kung ano yung mali, no? Anything that is wrong, that is contrary to the will of God is an immorality. Impurity, impurity um it's actually the function of the mind and the function of the heart, no? Kailangan lagi tayong nakasentro sa ating Panginoon lagi tayong ginagabayan at pinoproteksyonan ng banal na espiritu upang yung ating isipan at damdamin ay mapapanatili ang kanyang pagiging busila. No? Ngayon, sa lahat na nabanggit dito, kasama yung idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, etc. No? Lahat yan, pamilyar na tayo. No? Pero itong debauchery, parang, ewan ko lang, ano? actually, nung uh, Nung uh, makita ko yung debauchery na yan, uh, nag-research pa ako eh kung ano nga bang ibig sabihin ng debauchery. Ang, ang kanyang uh, dictionary definition, debauchery, excessive indulgence in sensual pleasures. And then, meron siyang biblical definition. Ano ang kanyang biblical definition? Debauchery, refers to crazy partying and wild nights usually accompanied by a lot of alcohol so ito yung magdamagang inuman nako naalala ko tuloy yung aking showbiz days kasi gawain namin to halos gabi-gabi lalong-lalo na pag weekends no debauchery pala ang tawag doon no Debauchery is about indulging in some of life's worldly pleasures. So, kasama yun sa uh, acts of the flesh na dapat nating um, iwasan. Again, ang sabi ni San Pablo, I warn you as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Meron lang akong gustong bigyan diin dito, no? kasama yung discord. So kailangan pala talaga mapanatili natin yung discord is uh, basically hindi pagkakasundo, no? Nagkakaroon ng resentment sa isa't isa, no? Um, tapos nabanggit pa yung factions, dissensions. Kailangan pala talaga mapangalagaan natin ang ating unity, ang ating pagkakaisa bilang mga anak 
ng ating Panginoong Diyos. No? So, jealousy. So, yan, kasama lahat yan. Hatred. Tapos merong fits of rage. No? May fits of rage. Of course, alam natin yan. Ano? Sa ating community, alam na natin may tinatawag na, na righteous and unrighteous anger. No? Yung, yung rage na, na sinful, yung anger na sinful, ay yung, yung um, hindi ka lang nagagalit, kundi hinahangad mo ang kapahamakan doon sa tao na kinagagalitan mo. May dalawang paraan, no? May dalawang paraan kung paano natin na uh, masusupil, no? O kung paano natin masusubukan na na ma-overcome, no? Ang uh, ang laman, ang flesh, no? Ang una nga ay sa pamamagitan ng ng human effort, no? The function of the will. May mga tao na gano'n na hindi kaya ko to, no? Hindi ako titingin sa sa mapuputing hita o kung ano man, no? O uh, uh, hindi, hindi, hindi ako titingin, no? But then again, alam naman natin. <coughs> sorry. Alam man naman natin na ang lahat ng ating gagawin kung kalakasan lamang natin bilang tao ang ating gagamitin ay kapos na kapos, no? kapos na kapos. Um, ito yung tinatawag na parang law approach. So, aalamin mo kung ano ang sinasabi ng Diyos. Uh, thou shalt not do this. Thou shalt not do that. No? Lahat yun, no? Bawal ito. Yan, pwede yan. Ito, bawal. Lahat yun, ano? And then, susubukan natin na makasunod. No? Magdidesisyon tayo na susundin. But din again, katulad nga ng sabi ko, ito ay mga batas ng Diyos. So, yung ating kalakasan bilang tao, ay hindi talaga pwede rito. <coughs> yung batas ng tao, pwede natin gamitin yung lakas natin bilang tao. Pero yung batas ng Diyos, para masunod natin, kailangan natin ng kalakasan na sa Panginoong Diyos lang pwedeng manggaling. Sa katunayan, tatanggalin natin ang ating kalakasan bilang tao. We empty ourselves of all our human strength. At kapag na-empty na natin, doon lang pwedeng makapasok ang kalakasan na gustong-gusto ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na maangkin natin. So, yun yung pangalawa, no? Yung pangalawang paraan para ma-overcome na nga natin itong flesh na ito. Reliance on the transforming power of the Holy Spirit, no? Yun ang kailangan natin. Magkaroon ng transformation of our nature, our human nature. Pwede mo pang ugatin yan, no? Kasalanan ka kasi ni Adan at ni Eva, et cetera, et cetera, no? Pero maliligaw tayo kapag pumunta pa tayo doon, no? So, we need to rely on the Holy Spirit. At pwede lang yun mangyari kapag may relasyon tayo sa Holy Spirit, no? Yan ay nagiging posible lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo na two, three weeks ago ay... Uh, Uh, gindunita natin no ang pagpapakasakit pagkamatay no at muling pagkabuhay ng ating manunubos na si Yesu Kristo no so kailangan nating mga tao yung yeah kailangan natin ng mga set of rules no to live by no pero hindi natin kakayanin yun in fact tatanggalin natin ang ating human nature or hindi hindi natin matatanggal babaguhin natin at i-align natin. Kailangan na swak siya doon sa kaparaanan ng ating Panginoon. Nakatulad ng sabi ko, ang ating gagamitin din lang ay ang kalakasang nang gagaling sa ating Panginoong Diyos. In other words, ang solusyon, napakasimple lang. Yielding to the Holy Spirit. Yielding to the Holy Spirit. 
Ewan ko lang ano doon sa mga madalas na makarinig sa mga talks ko, no? May paborito akong uh, uh, kwento diyan eh. Yung uh, yung uh, meron daw isang Pilipino nagpunta sa Amerika. Yung mga taga-Amerika ba tayong kasama diyan? <laughs> Tapos uh, wala pa siyang tatlong buwan sa Amerika, ang ganda ng trabaho niya, nakabili niya siya ng kotse, no? Eh kaya lang ah uh, barumbado, inabuso niya masyado yung kotse niya, kung magpatakbo bumibitaw ng 150 sa freeway. Eh, pagkaraan ng mga tatlong taon, tumirik yung kotse niya, no? tumirik yung kotse niya sa freeway. Pagkatapos, pirit niyang inayos, hala, sige, lahat ng alam niyang gawin sa kotse ay ginawa niya, hindi niya maayos. Meron isang matandang Amerikano, gusto siyang tulungan, eh, natakot siya. Malay ko kung sino ka. Hindi naman kita kilala. Sabi niya, ganon, no? So, tuloy siya hanggang sa talagang magagabi na, natakot na siya, Palingalinga siya, nakita niya yung matandang Amerikano, nandun pa rin. So tinawag niya, sige nga, sige nga po, tingnan ko nga po kung talaga alam niyo kung paano ayusin to. Pagkatapos, napaandar ng Amerikano yung kotse niya. Sabi niya, how did you do that? Paano mo ginawa yun? Ang sabi ng Amerikano, I'm Henry Ford. I made that car. Alam niyo mga kapatid, kadalasan ng tao, nasisira natin ang buhay natin. Tapos, pag nasira, pilit natin inaayos. Pilit natin inaayos. Habang dinidiskartehan natin kung paano aayusin, ang Diyos nakatingin lang. Bigay mo sa akin. Hindi mo alam ayusin yan. Alam mo lang sirain yan. Anong klaseng kayabangan meron tayo bilang tao? Kapag nasira natin ang buhay natin, pilit natin inaayos. Dapat ibigay natin doon sa gumawa. At ang gumawa ng buhay natin ay ang Diyos. Ang malungkot kasi, Naalala lang natin ang Diyos kapag ubus na tayo ng paraan. Paglawit na hindi la natin sa lahat ng alam natin diskarte. Ang sabi nga, ang tao daw, natututo lang tumingala pag ang likod niya ay naka, nakasayad na sa lupa. Tapos, kadalasan, may naman pa nga sa atin, paluhod-luhod pa sa kya po. Naglalakad ng paluhod, lahat ng nobina sa lahat ng santo. Kasi nagawa na ang lahat, wala, hindi niya nagawa ng paraan. sa kalang naalala ang Diyos. Sige, naayusin naman niya talaga. Alam ko yun, nangyari yan sa buhay ko. Pero kadalasan, karamihan sa mga tao, kapag naayos na ang buhay, limot naman si God na hindi nga makapagpasalamat. Tapos pag nasira ulit, saka lang ulit maalala ulit ang Diyos. Mga kapatid, we need to decide to let Jesus be the Lord of every area of our life. Kumbaga sa kotse, hindi lamang siya yung tatanungin natin, ano, kakaliwa ba ako o kakakanan ako? Kung makakaya natin na, Lord, Ikaw na magmaneho sa buhay ko. Mas maganda. Mas maganda. We decide to let Jesus be the Lord of every effort of our life. At ito, ito ay kusa. Ito ay voluntaryo. Ito ay pag, pagpapasailalim sa kalooban ng Diyos dahil nananalig tayo buo ang ating pananampalataya ng kaparaanan ng Diyos. Ang hindi lang pinakamabisa, kundi ang tanging paraan. <coughs> Para maangkin natin ang buhay na masagana, maayos, at mabuti para sa akin. <coughs> Kailangan nating baguhin ang ating sarili. Kailangan nating baguhin ang ating buhay. Change.
kailangan kailangan we cooperate with the spirit allow the spirit to make the necessary changes in our lives ako karamihan sa inyo kung hindi man lahat sa inyo alam na ko ano naging buhay ko nung siyempre palabras ko nga nung Biyernes Santo eh na feature pa ako sa ating uh, uh, sa project ng ating community no? seven last words no? at ang lagi kong sinasabi hindi ako ang may gawa nito ng Diyos ang tangang ginawa ko lang ay umuo sa ating Panginoon yun lang at alam niyo mga kapatid para doon sa mga talaga namang gustong magbagong buhay pero hirap Actually, wala ito sa talk outline, pero gusto ko lang ibahagi sa inyo. Yung process of change. Ito po ay hindi lamang para doon sa mga tao na merong same-sex attraction. Ito po ay para sa lahat ng makasalanan. Ano man yung area of sinfulness na meron tayo. Ang proseso begins with, we need to believe in change. Marami kasi sa mga, marami sa mga makasalanan, hindi naniniwala na, na pwedeng magbago. Ito ba naman tanda kong to? Magbabago pa ako? Ayaw maniwala na posible ang magbago. Kaya, gusto yun man nilang magbago, hindi nilang magawa. Kasi nga, kapos ang buhay. Pangalawa, need change. Kailangan kasi na kailangan nating magbago. Marami sa mga makasalanan, hindi nila nararamdaman na kailangan nilang magbago. Bakit? Eh kasi ang sarap-sarap ng kasalanan. Eh kasi, yung mundong kanilang ginagalawan, yung lipon ng kanilang kinabibilang, ay naglulumunoy sa lusak ng kasalanan. At ang saya. Ang saya. Kasama mo ang boss mo kapag nambababae kayo. Mas magaling yung yung babaeng bayaran kesa sa misis mo. So, wala kang nakikitang, wala kang nararamdamang kailangan mong magbago. But we need to need change. Alam niyo, posible lamang yan, yung believing in change and needing change kapag again, kapag meron tayong relasyon sa ating Panginoon Diyos at buhay ang ating pagnanasa sa ating puso na masunod ang Panginoon. Pangatlong proseso, desire change. Marami, ayaw i-desire ang change. Eh kasi nga, nakasanayan na ang makasalanang buhay at doon na. Kasi si Satanas, Satan also rewards his minions. No? Meron ding mga pabuya si Satanas sa mga taong sumusunod sa kanya. Eh ba't ka pa magbabago? Ang hirap-hirap kayong sumunod sa Diyos. But yes, we need to desire change. It's one of the most critical steps. Kailangan, yan yung susupilin mo ang human nature. Susupilin mo ang human desire. Susupilin mo ang laman. Overcome the flesh. Pangapat, decide to change. Dito, may mga specific ka na nagagawin. No? May mga specific ka na nagagawin. Like halimbawa, iwasan mo na yung mga lugar na alam mo na na magdadala lang sa'yo sa kasalanan. Iwasan mo na yun. Iwasan mo na yung mga tao, hindi ka na makikipagkaibigan pagkos ay lalayo ka na sa mga tao na alam mo na promotor ng mga kasalanan na pagsasaluhan lang ninyo at mahihirapan ka lang mahihirapan ka lang so decide to change no ako dun sa proseso na pinagdaanan ko yung decide to change na yan sinunog ko lahat ng aking porn collection no yung kama na pagkalaki-laking kama 
kung saan yun ay naging pugad ng napakaraming kulay ng kasalanan, sinunog ko din yun. No? Lahat. Anything. Lahat ng mga 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 uh, telephone numbers, contact uh, numbers, sinunog ko, binura ko, ina, tinapong ko lahat. No? It's part of the decision to change. At kasama sa decision to change, yung maghanap ka ng mga katulong, makakatulong sa iyo. No? Naala kasi kailangan alam ng mga tao sa iyong environment na gusto mong magbago. Because kung how how they will how they will operate their relationship with you has a, an important impact on whether you will succeed or not. Parang katulad no, uh, just to give an example. Eh di dati baklang bakla, ba, no? Ngayon, yung mga tao sa paligid ko, nung gusto ko ng magbagong buhay, kinausap ko, no? Huwag niyo na akong tawaging dai or 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 huwag niyo nang huwag niyo na akong gagamitan ng uh, ng gay lingo. In other words, uh, treat me like the real man that God created me to be. Na nakuha niyo? Um, pag 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 inapply sa ibang klase ng kasalanan, uh, kailangan sabihin niyo na sa sabihin niyo na sa mga kasama niyo, ay hindi na ako pumupunta diyan. Ay uh, iniiwasan ko na 'yan. So alam na nila, no? Syempre, maraming mga mga batikos, mga bashing. Nako, ayan na si Father dumadating. Ay ang galing, nagbabanal-banalan, etc. We don't mind all this. Wala tayong pakialam kung anong sasabihin ng ibang tao. Ang dapat lang na may pakialam tayo kung anong sasabihin sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kailangan mapanindigan natin ang ating desisyon na makapagbagong buhay. Panlima, just do it. No? Change. Gawin mo lang. No? It starts with small steps. No? Tapos, Si Satanas, siyempre, nung gagalaiti, nangigigil, dahil dati kanyang uh, number one na alagad. Tapos ngayon, magbabalik uh, ka sa ating Panginoon, siyempre gagawat gagawa yan ng lahat ng mga patibong, lahat ng paraan, no? para manatili ka sa Kanya o para bumalik ka sa Kanya. No? Pero just hold on. As I said, no? Ipaubaya. Yield to the Spirit. Ipaubaya natin sa banang na Espiritu. No? Lord, Lord. Naalala ko yan eh. Um, siguro ang babanggitin ko na lang yung uh, may asawa na kami, mag-asawa na kami ni Joyce noon. Tapos, madaling araw, meron akong kakaunin na isang uh, uh, kasama natin sa community sa may isang uh, sa isang fast food na 24 hours, no? Tapos, biglang may pumasok na lalaki, hindi naman gwapo, tinawagan ko kaagad si Joyce. Ya, di po pungas-pungas pa yun sa ako. Hello. Sabi ko, tak, tak. May lalaking pumasok dito. Na tetempt ako, tak. Na tetempt ako. So, pinag-usapan namin ng asawa ko. Tapos, nagdasal kami. Nagdasal kami. And the moment passes the moment passes. Ang importante lang talaga na kapit lang sa Panginoon. Kapit lang sa Panginoon. At payagan natin ng Panginoon na hawakan tayo. Huwag tayo ang, ka, ang, ang mag-isang hahawak sa Panginoon. Kasi pag dumating ang matinding tentasyon, bibitaw tayo. Eh. Ang maganda, Hawak natin ng Panginoon, hawak din tayo ng Panginoon. Para dumating ang time na gusto natin, Lord, Lord, alis ka muna. Hindi tayo bibitawan ng Diyos. Kahit na matindi ang temptation, tayo na mismo, nangingibabaw ang ating human nature, pero hindi tayo, hindi tayo bibitawan ng Diyos. Lord, hold on to me, especially during times that I don't want to hold on to you. So we just we just do it. And if ever if ever man na tayo ay makahulagpos, then 
we go right back to God. We stand up. After the fall, we stand up. And we re-surrender ourselves to the Lord. Ask for more strength. And in the spirit of true repentance and authentic contrition, patatawarin tayo ng ating Panginoong Diyos. Panganim, sustain the change. Panindigan mo na. How do we do that? By maintaining a very alive, very vibrant relationship with God. Through prayer, through sacramental grace, through fellowship with people who are also in the same boat that we are in. Mga kapwa natin makasalanan, pero nagsisikap ng makapagbagong buhay. Mga kapatid, mahirap ito dahil katulad ng sabi ko, hindi titigil, hindi titigil si Satanas. Hindi titigil si Satanas. So, maraming mga difficulties we call them crosses. No? Yung mga cross na yan sa ating buhay, sa ating paglalakbay, tungo sa ating Panginoon. In our day-to-day Christian life, dapat mag-ingat tayo sa mga cross na yan. Ano? Mag-ingat tayo sa mga cross na yan. May mga process is a means God uses to purify and strengthen them. Totoo din naman yun. No? Pero, huwag lamang natin tatanggapin ng cross. No? No? Kailangan, nandun tayo sa purification and strengthening. No? Ingat tayo dahil, kailangan, andun lagi ang ating pagkilala at pagtangkilik sa kapangyarihan ng Diyos. No? Hindi tayo yung aakapin mo ang krus, pati yung kasalanan ay inakap mo at hinayaan mo mangyari sa iyo. Naalala ko mayroong isang artista. Bigla siyang nagborn again. Tapos yung missis niya nasama niya sa born again. Itong lalaking ito Itong artistang lalaki. Pareho silang artista. Ano to? Uh, babaero. Baba, babaero numero uno. Tapos, sinabi siya, nabihan siya ng kanyang wife. Sabi niya, tama na, tigilan mo na yan. Di ba na kay God ka na? Alam mo na ang sagot niya? Alam mo, <clears throat> yung pambababae ko, yun ang krus ko. At yun din ang krus mo. Pinapasan ko to. At kailangan ding pasanin mo. Yun ang mahirap eh, no? Because ang difficulty, niyakap natin, tinanggap natin, and at the same time, hindi naman siya nakakatulong upang patuloy natin ang ating paghakbang sa paglalakbay malapit sa ating Panginoon. Now, pangalawa, sa ating mga difficulty, sa ating mga trials, tribulations, kailangan we set aside all recent acts of the flesh, di ba? Ngayon, lahat ng resentment, galit. No? Walang kristyano na hindi maligaya. So, kailangan we have joy. No? We have joy. So, lahat ng mga resentments, mga ano yan eh, mga kalawang yan eh, na nagiging kalaban ng, ng ating joy. Resentments rob ang mamagitan ng pagpapatawad. No? We need to get rid of all bitterness, rage, and anger. Sabi nga sa Ephesians, brawling and slander along with every form of malice. 
Tapos sabi nga ni San Pablo, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Sa pamamagitan ng Kristo, tayo ay pinatawad ng ating Diyos. So, kailangan talaga natin maging forgiving. Kailangan natin magpatawad. No? At yung pagpapatawad na yan, no? we, we forgive and, and, and we forbear. No? Nagiging matiisin. Kailangan matuto tayong magtiis. No? Magpatawad at magtiis. No? Kasi, alam nyo, I tell you something about forgiveness. This, this is what I found out about forgiveness. Forgiveness, ang nagbe-benefit sa forgiveness ay hindi yung forgiven, kundi yung forgiver. Ulitin ko yun. Ang pinakamalaking beneficiary ng forgiveness ay hindi yung forgiven, kundi yung forgiver. Kasi, kapag nagpatawad ka, hindi yun regalo doon sa pinatawad mo. Hindi yun yung, oh, pinatawad na kita. Hindi. Forgiveness is not for the one who did you wrong. Forgiveness is an offering to God. So kapag mayroon isang tao, na may ginawang masama sa'yo, kailangan magsikap ka na patawarin siya. Ngayon, yung taon na yon na nakagawa ng hindi maganda sa'yo, ang relasyon nun sa Diyos nasira. Kasi nga, may ginawa siyang hindi maganda sa'yo. Pero yung relasyon ng taon na yon at saka ng Diyos, labas ka dun. No? Relasyon nila ng Diyos yun. Kung ayaw niyang humingi ng tawad sa'yo, patuloy. Sira yung relasyon. Ang dapat nating algaan, madali, hindi, napakahirap. No? Napakahirap. But again, we ask for the ang sakit ng mga para makapagpatawad. And you know what, brothers and sisters, forgiveness is not a guarantee that the pain will disappear. In fact, kadalasan, kapag na-desisyon ka na magpatawad, alam mo yung hapde, yung kirot na pumipintig-pintig? But forgiveness is a guarantee that the process of healing has begun. And in time, God will also take away the pain. Sa akin sa community natin, no, mapalad tayo. Kasi, katulad ng mga naunang kristyano, no, kailangan talaga maging bahagi tayo ng committed Christian community. At tayo sa MFC, di ba? Dito tayo natututo. No? Natututo tayo. Do we have the perfect community? No, we don't. But the God who is in our community is perfect. At patuloy niya tayong binibigyan ng mga pagkakataon para lalong mapalapit sa Kanya. Mga kapatid, hindi ko na alam kung anong oras ako nagsimula, pero palagay ko, Patapos na ako, no? si Jesus, sa hardin, sa pagitan ng langit at lupa. Sinabihan siya ni Satanas, di ba? Sabi ni Satanas sa kanya, hindi na ron niya kailangan na mang-tempt o gumawa ng patibong sa mga tao dahil kusan nang naghahanap sa kanya. Alam niyo kung anong sagot ni Jesus? Sabi niya, Alam mo ba yung Missionary Families of Christ? Akin yun. 
akin lahat yun. Alam mo, napakamot ng ulo si Satanas. Ay, nako. Couples for Christ pa lang yung mga yan. Ang laking sakit na ng ulo sa akin ng mga yan. Tapos naging CFCFFL yung mga yan. Diyos ko, mahimahimatay ako sa mga yan. Ngayon, naging missionary families of Christ pa sila. Dumadami ang mga tao na naitataboy nila mula sa akin at nadadala nila pabalik sa iyo. Mga kapatid, Jesus our Savior delights in us as we continue the struggle to overcome the flesh, to continue the path in response to the call to holiness. I'd like to end with the first letter of Paul to the Thessalonians, chapter 5, verses 23 to 24. At ito na rin ang dalangin ko para sa ating lahat at para sa inyo. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful and He will do it. Maraming maraming salamat, daghang salamat, Damo gid nga salamat. Merci buku, thank you. Thank you very much. God bless you, your family, our MFC community, our country and our world. Okay. So Anong sunod? <laughs> thank you Kuya Ansel. Ayun. Thank you, Kuya Ansel. Okay. Thank you. Yeah, you can unmute yourself. Thank you, Brother Ansel. Thank you, Kuya Ansel. Salamat po, Kuya Ansel po. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you, Kuya Ansel. God be the glory. Thank you, Kuya Ansel. Thank you, Thank you. Thank you for sharing. Bangitin niyo yung pangalan niyo. Hindi ko pinala. Puro lang kayo. Thank you. Okay. Go leader. Salamat kayo, Kuya Ansel. Ayun, 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 Hi, hello. Oh, we have Singapore pala here, no? So, Kuya Ansel, no? We would like to say, Kap Kun Kap. Thank you in Thailand. Thank you for sharing your time to us. Especially your life story, which has never failed to inspire us on how God transformed you from being a slave of the world to a slave of God and uh, proclaiming His goodness and greatness. Thank you for um, affirming us that uh, we can change. No? We can all change only if we believe in change, desire change, decide to change, and uh, just do it <laughs> and really change. And uh, we have the Holy Spirit in us so that we can really overcome the flesh, uh, the, the world working in us, no? And uh, thank you, brother, uh, brothers and sisters, uh, for uh, being here. Truly, this is a blessed time for us, no? And in this time of uh, pandemic, quarantine, uh, na-extend na naman po ang ating quarantine, no? Until May 15 na. <laughs> okay, I know you are, ano, no? you all wanted to go out na and uh, interact, pero uh, we need to stay home. But for the meantime, we meet via Zoom, okay? And uh, it's a blessed time for us because we learn from one another. And uh, we are affirmed of the presence of God in our midst. Amen? So, amen. Uh, amen. Amen. Okay, let's continue meeting. Amen. We have activities here uh, online. We have uh, worship Wednesdays. Of course, every Wednesday on 3 p.m. Uh, we have this online teaching every Tuesday, uh, Thursday, and Saturdays. 
Okay, so we still have six more talks for the foundations of Christian living. We have liturgical Bible study every day. Go to Live the Word page. Uh, we also have uh, Live Pure every MWF. Okay, Live Pure Live. So we, we have lots of activity no? that uh, we can all be with one another and affirm in this difficult moment. Amen, brothers and sisters? Amen. 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 Okay, so Amen. let's uh, just end Amen. it. So after Amen. this, no, uh, we'll end our life. Pero uh, pwede pa, pa, pa kayong mag-stay no? para lang makipagkwentuhan. Kulitan portion. Mayroong kulitan portion. Kulitan portion. portion. With a closing prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The Holy Spirit. Amen. 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 Father God, Amen. we praise and thank you, Lord God, for giving us this blessed time. Thank you, Lord, for giving us Kuya Ansel as uh, your mouthpiece for tonight. For using him. Yes, Lord God. Fully, Lord God, for the uh, great transformation that you have given in his life that He uses right now, Lord God, to glorify You, to evangelize more people, and to transform me more people to You, Lord. And Lord, we pray, Lord God, for us, for our families, uh, for our brothers and sisters, for our loved ones. This time of pandemic, Lord, we pray that may You keep us safe. But most especially, Lord God, um, give us, Lord God, the spiritual health, the emotional health, and mental health that we need. To undergo Lord, uh, to overcome this difficult moment, we pray, Amen. Lord God, for our frontliners, Lord God, uh, may you protect them, Lord, cover them with your most holy blood. And we pray, Lord God, for those who are inflicted with the virus. Yes, Jesus, Lord. Jesus, ask Lord to heal them, Lord God. Heal also. Yes, Lord. Yes, the Lord. Yes, Lord. Restore them to good to health so that they can serve you. And Lord, may we yes. continuously serve you, evangelize more people to you, Lord God, because truly that's who we are. We are missionary families of Christ. Amen. Amen. And the Father, Amen. 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 in our closing song, Amen. Redeeming Love. Amen. Redeeming Love. Amen. 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 Redeeming Love.
Amen. Salamat po, salamat. Thank you, Brother Chow, Sister Christine. Thank you. Thank you, Dan. Thank you, Brother Ansel. Brother Ansel, see you in Thailand next week. Bye. Thank you, Jeremy.